Daha sonra yine AB arasındaki bir noktada, bir noktadan sonra daha doğrusu artık bizim yine aynı şekilde e, orantısız olarak bir e, bombeli şekil değiştirmemiz devam ediyor. Ve fakat aynı zamanda plastik davranışa da geçiyor. Yani artık elastik değil. A noktasına kadar lineer elastik. A ile B arasında A'ya yakın bir yere kadar sadece elastik. Artık oradan sonra da yine A ile B arasında e, ne lineer ne de elastik. Tamamen plastik. Yani şekil de, e, değiştirme gerilmeyi kaldırdığım zaman kalıcı hale geliyor. Daha sonra bu kalıcı şekil değiştirmeden de sonra artık bir toparlanma olacak bu kaba bir grafik bir gerilme üst sınırına ulaşıyor. Sonra artık gerilmeleri artıramıyoruz. Yani gerilme nispeten düşmesine rağmen neden? Çünkü incelme devam ediyor. İncelme devam ediyor ve az yük taşıyor, az yük alabiliyor. Fakat şekil değiştirme artarak gidiyor. Sonra bir gerilme az sınırına geliyor. Tekrar toparlıyor kendine. Yine gerilme taşımaya devam ediyor. Gerilme ile birlikte şekil değiştirme de devam ediyor. Derken gerilme üst sınırını da geçiyor. Bir tepe noktasına ulaşıyor. Daha sonra bundan sonra artık malzeme gerilme azalarak ama şekil değiştirme artarak kopma noktasına geliyor. Bunları şimdi kabaca bir okuyalım. Çelik emniyet gerilmelerinin tayininde birinci derecede kırılma mukavemetinin yani çekme, kopma önemi vardır. Bu mukavemet bir çubuğun çekme etkisi altında bırakılması halinde bir milimetre karelik en kesine ait kırılma kuvveti olup çelikte genel olarak karbon oranı arttıkça bunun da değeri yükselir. Çekilde bir deney çubuğunun çekme etkisi altında tutulması halinde elde edilen gerilme bilim uzama diyaramı basitleştirilmiş şekil bu. Basitleştirilmiş olarak gösterilmiştir. Başlangıçta uzamalar çok küçük olup elastik deformasyonlar. Uzamalarla gerilmeler hukuk kanunu gereğince birbirleriyle orantılıdır. Diyagramda A noktası orantı sınırını göstermektedir. Bu sınır geçilirse uzamalar gerilmelerden daha çabuk artar. Böylece tamamen elastik deformasyonlarla birlikte kalıcı deformasyonlar da yani plastikleri de meydana gelir. Akma sınırına erişince B noktası taşınabilir çekme kuvvetinde düşüş, uzama ve kesit azalmasında artış olur. Yani şu haldeki bir çelik kesidini inceltip uzayarak bu hale geliyor. A alanından küçük A alanına. Başlangıçta gerilme alandaki kuvvet olduğuna göre, birim alandaki kuvvet olduğuna göre P bölü A. Daha sonra P bölü küçük A haline geliyor. Gerilme alt sınırının C noktası geçişinden sonra parlak renkli çelik mat hale gelir. İnce çizgiler oluşur. Ardından en büyük uzama D noktası meydana gelir ve ardından kırılma E noktası olur. D, E arası sadece elemanın uzamasını değil, kopma anında ölçülen deformasyonu da içerir. Bu nedenle malzeme maksimum uzaması E değil, D olarak kalır. Yani şurada D ile E arasında bir yerde kopuyor. Fakat koptuğu anda cihaz o ayrılmayı da çünkü çekiyor böyle, çekiyor çubuğu. Çekerken çubuk birden kopunca şu ayrılma mesafesini de ister istemez örtmüş olur. Dolayısıyla kopma uzamasını E değil de emniyetli olarak D olarak alıyoruz. Aslında D ile E arasında bir yer. Ama biz ne diyoruz? D noktasını e, baz alıyoruz. Kopma uzaması olarak. E, makinenin o ayrılmasını da işin içine katmamak için. Kristal bir bünyeye sahip olan çelik izotrop yani mekanik ve fiziksel özellikleri her doğrultuda aynı ve homojen fiziksel özellikleri malzemesi her noktada aynı özelliği gösterir. Bu ise daha 
kapsamlı bildiğiniz e, grafik. İşte e, şurası sigma p'ye kadar doğrusal elastik bölge. Dolayısıyla e, şu e, açımızın tanjantı e olmuş oluyor. Dolayısıyla bu açı ar tanjant e anlamına gelir. E, e noktasına kadar sigma e'ye kadar ise elastik bölge az önce dediğimiz gibi Doğrusallık kaybolmuş fakat elastiklik devam ediyor. F noktasına kadar bu bir e, atma dayanımı F noktasına kadar e, ve kalıcı şekil değiştirmeler var. Daha sonra malzeme bozuluyor, biraz sabit gidip toparlanıyor derken tekrar daha yüksek gerilmeler taşıyabiliyor deformasyon yaparak. B tepe noktası gerilmesine erişiyor. Daha sonra da topluyor. Şimdi malzememiz akma dayanımından sonra ve bozulmalar fazlalaşıp kendini toparladıktan sonra yani şu aşamada bir yerde C noktası herhangi bir C noktasında biz bu malzemenin elemanın bütün yükünü kaldırırsak yine eleman geri dönecek. Sıfıra dönecek. Fakat nasıl dönecek? Şu kısımdaki, şu kısımdaki kalıcı deformasyonlar, yani P'den başlamıştı. P ile C arasındaki kalıcı deformasyonlar baki kalacak. Ama şu P'nin, e, pardon E'den başlamıştı. Şu E'nin altındaki geri dönen deformasyonlar da geri dönecek. Yani sıfıra gidecek bu kısım. Ama şu kısım E ile C arası sabit kalacak. Dolayısıyla Bizim başlangıç noktamız geri geldi, geri geldi artık C üstü oldu. Ne yaptık? Daha kopmadan çeliğin yükünü kaldırdı. Fakat kalıcı deformasyonlar da orada var. O yüzden şu kısım sıfırla C üstü arasındaki kısım epsilon P1 denebilir. Yani plastik şekil değiştirme. Plastik şekil değiştirme birinci kısım. Şimdi bu noktada yeniden yüklersek malzemeyi, yükü kaldırdık, yeniden yüklüyoruz. Bu sefer C üstünden itibaren malzemenin grafiği böyle oluşmaya başlıyor. Dikkat ederseniz C üstü C kısmı yeni haldeki lineer elastik bölge. Dikkat edin. Yeni haldeki lineer elastik bölge. Daha önce orijinalinde neydi? O ile P arasıydı lineer elastik bölge. Daha sonra... C'den itibaren yine az önce yükleyip boşalttığımız yere geldiğimizde kaldığı yerden devam ediyor. Yine malzeme karakteristiğine göre B noktasına ulaşıp maksimuma o değişmiyor. Daha sonra kırılıyor. Fakat dikkat ederseniz ikinci durumda yuttuğu enerji yani şunun altında kalan alan daha az. Bir. İkincisi. ikinci durumda elastik e, lineer elastik taşıma kapasitesi gerilmesi sigma c birinci durumdan sigma p'den daha fazla. O zaman ne yapmış olduk biz çeliğe? Çeliği daha rigid ve daha az enerji yukan hale getirmiş olduk. Yani sünekliliği azalttık, rigidliği arttık. Şuradaki yüklemeyi geri almakla. Bu yeni çelik bu hale geldi. Orijinalinde nasıldı? Daha fazla sünek bir davranış gösteriyor idi. Yeni halinde ise daha fazla bir lineer elastik taşıma kapasitesi var. Fakat daha az bir sünek davranış gösteriyor. Kopma uzaması da şu kısım. Fakat dediğimiz gibi bunu e, B noktası olarak e, düşünüyoruz. Çünkü şurada makinenin açılma e, kısmı da var. Bir çelik çubuk deney makinesinde çekme deneyine tabi tutulsa gerçeğe çok yakın olarak az önce gördüğümüz şekilde görüldüğü gibi bir gerilme birim şekil değiştirme grafiği elde edilir. Ee, şu demek ki gerçek grafik. Şu en başta gösterdiğimiz ise basitleştirilmiş grafik gibi. Çubuğa uygulanan F kuvveti sıfırdan itibaren yavaş yavaş artırılırsa sigma eşittir F böyle F sıfır gerilmesi. Sigma P orantılılık sınır gerilmesine varıncaya kadar doğrusal olarak artar. Yani malzeme lineer elastik bir karakter gösterir. Burada bu kanunu geçerlidir. Epsilon eşittir sigma bölü E. 
Ee, sigma gerilmesi. Sigma P'yi açtıktan sonra sigma E elastik sınır gerilmesine varıncaya kadar malzeme yine elastik kalır. Ancak bu kanuna uymaz. Yani şu E'ye kadar olan kısım yine elastik ama P E arasında lineerlik bozulur. Ve aslında bu ne demek? Plastikiteye geçeceğine dair malzeme bir de sinyaller vermiş olur. Sigma E'yi de açtıktan sonra elastik olma özelliği de bu. Sigma gerilmesi, sigma F akma sınırı gerilmesine vardığı zaman malzemede akma ve büyük bir plastik şekil değiştirme meydana gelir. Yani şu sigma F'in özelliği, şu F noktasının özelliği gördüğünüz üzere malzeme burada artık bozuluyor. Bozulmadan önceki son nokta neymiş? Neymiş? Ee, akma dayanımı. Ha, akma dayanımından önce de hafiften bozulmaya başlıyor mu? Başlıyor. Akma dayanımından önce de ne yapıyor? Elastik e, lineerliğini kaybediyor. Sonra elastikliğini kaybediyor. Ama akma dayanımından sonra bayağı bir artık elastikliğini kaybederek e, hiç gerilme taşıyamadan, gerilmeyi artıramadan oldukça fazla bir şekil değiştirme yapıyor görüyorsunuz. Akma dayanımının özelliği o demek ki. Ve biz hesaplarımızda bu akma dayanımının da yüzde kırkını dikkat edin. Dikkat edin. Yani biz lineer elastik bölgeyi dikkat edin. Hesaplarda biz lineer elastik bölgeyi dikkat edin. Onu birazdan göreceğiz. Sigma yaşta sonra burayı bakmıştık. Bu nedenle hesaplarda maksimum emniyet girmesi olarak akma gerilmesi dikkat alınması ve hatta onun emniyetli olması için yüzde kırkı. Bundan sonra malzeme kendini toplar ve gerilme sigma B kopma sınırı gerilmesine varınca kopma olayı meydana gelir. Çelik malzeme plastik bölgede bir C noktasına kadar yüklendikten sonra az önce anlattığım şey gerilme tekrar sıfıra getirilirse sigma epsilon diyagramında o P üstüne paralel C, C üstü doğrusu oluşur. Pardon o P şu. Şurası O değil mi? Şu etişim yeri yani. O, P'ye paralel C, C üstü doğrusu oluşur. Şunu söylüyor. Yani şekil değiştirmenin bir kısmı geriye döner, bir kısmı ise kalır. Yani epsilon eşittir. Epsilon P1 artı epsilon B1. Söylerseniz şu plastik kısım kaldı. Ee, şu kısım yine elastik davranacak. Şu e, C üstü C arası yine elastik davranacak. Sonra C üst C ile B arasında yine plastikliğe geçecek. Yeni durumda. Bu yükleme ve boşaltmadan sonra üzerinde O C üstü eşittir. Sigma e, e, Epsilon T1 kadar şekil değiştirme kalmış malzeme yeniden yüklenirse Sigma epsilon diyagramı olarak C üstü C B elde edilir. C üstü C B elde edilir. Ne kaldı? Şu sig epsilon T1 kaldı. Yani malzeme sigma C'ye girmesine kadar lineer elastik karakter gösterir. Bu sefer bakıyorum. Şu C noktasına kadar bakın keti çizgiyle giden C üstüden C'ye lineer elastik davranış gösteriyor. Sonra hemen e, plastik davranışa ve lineer olmayan davranışa geçiyor. C, B arası. E, önceden sigma P'ye kadar daha güçlü bu. İşte bu olaya tekleşme denir. E, bu bilinçli olarak tekleştirilebilir. Bilinçli olarak çelik üretilirken tekleştirilmiş çelik olarak üretilirse ne demektir o? O çelik demek ki daha rigid, daha sert, daha yüksek lineer elastik taşıma kapasitesine sahip bir çelik demektir. Ama daha az düz değil, daha az enerji yutma kapasitesine sahip, daha az sünek bir çelik demektir. Bu pekleşme kendiliğinden de özellikle betonarmede mesela oluşabilir. Betonarmede diyelim bir kişi yükledikçe e, alttaki eğer normal yüklüyorsanız alttaki donatlar çekmeye uğrayarak tekleşir ve kalıcı deformasyona uğrayabilir. 
yüklemeyi kaldırdığınızda o donatör artık uzamış halde kalmıştır. Fakat tekrar yüklerseniz yine bu sefer daha rigid bir şekilde ve daha az sinek olmak şartıyla yine aynı yükü taşıyıp daha üst yüklere çıkabilir. Ki e, doğal olarak da e, binada deprem anında falan bu pekleşme oluşup biraz daha emniyetli bir şekilde ekstradan e, yük taşıma kapasitesini size sağlayabilir. Ee, üretimde bilinçli e, pekleşme sonucu metalin sertliği akma sınırı gerilmesi artar ancak sürekliliği ise o C üstü alan kadar azalmış işte de pek şurası sigma ile epsilon geçtiği yer burası o o C üstü alanı kadar şu alan kadar e, yukarıya doğru azalmış olduğu bunun sürekliliği. <gülüyor> Üretimde bilinçli olarak çeliğin tekleştirilmesi işleminde çelik atma dayanımı artırılabilir. Ancak bu tür çeliklerin yüklülüketi düşük olmuş olur. Kristalli bir malzeme olan çelikte kırılma olmaksızın büyük yakış şekil değiştirmeler meydana gelebildiğinde çeliğe haddeleme, tesleme gibi mekanik yöntemlerle şekil verilmesi mümkün olur. Ancak bunlar soğuk işlem olarak yapılırsa, örneğin bizim donatları bükerek etriye haline getirmemiz gibi yapılırsa, malzemenin tekleşmesine ve gevrekleşmesine yol açar. Özellikle sert çelikte bu olur. O yüzden ne dedik? Etriyeler yumuşak çelikten olmakla. Malzemeye başlangıçtaki yumuşaklığının ve sünekliliğinin geri verilmesi istendiğinde malzeme uygun sıcaklığa atılıp yavaş yavaş soğutulur. Şekillendirilir ve yavaş yavaş soğutulur. Bu işleme tavlama denir. İşte ta eski filmlerde, eski çağlarda o kılıçları yaparken ısıtıp e, sivreysin diye çekişle falan vurup o tür işlem yapma işi de bu tavlama. Sonuçta malzemenin sertliği ve sinekliliği yeniden ilk duruma gelerek sigma etkiliğinde diyelim. O, P, E, F, B yani orijinal halde şu kısımda oluşur. Ama bu neyle olur? Ancak sıcakta işlemi yapacak. Sıcaklıkta kristalleşme sıcaklığına yakın bir sıcaklıkta bu işlemi yaparsan e, başarılıdır. Bu da neymiş? Tavlamaymış. İşte sıcakta haddelemeler günümüzde, sıcakta şekil vermeler, e, çelik profil üretmeler bu mantıkla yapılır. E, metalin plastik şekil değiştirmesi, kristalleşme sıcaklığının üstünde yapılırsa, mekanik özelliklerinde herhangi bir değişme olmaz. Bu çeşit şekil vermeye sıcakta şekil değiştirmelidir. Metallerin şekillendirilmesinde genellikle bu yöntem uygulanmaktadır. Sıcak haddeleme. Kristalleşme sıcağının üstüne çıkamadıysan bile ona yakın bir yerde yaparsan da yine az kayıp olur. Ki eskiden mesela o sıcaklığa çıkamasa bile az kayıp da yine bu diktiviteden bağlanarak şekil verme ısıtılarak falan e, mümkün idi. Peki başka bir konuya geçelim. Çelikte e, yükleme çeşitleri vardır arkadaşlar. Peki başka bir konuya geçelim. Çelikte e, yükleme çeşitleri vardır arkadaşlar. Mesela beslenme gibi değil. Çelikte H ve HC yüklemesi olarak iki ayrı yükleme tipi var. E, buna göre emniyet girilmeleri ve malzeme karakteristiklerini de farklı kabul edelim. Çeliğin bir de öyle bir özelliği var. Yani H yüklemesinde başka emniyet girilmesini, HC yüklemesinde başka emniyet girilmesini kabul ederiz. Onları kısaca göreceğiz. E, TS-638 işte standartımız. Çelik yapıların hesap ve yaratım kuralları standartında bir yapıya etkileyen yükler esas ve tali yani ilave yükler olarak ikiye ayrılmaktır. Gerilmenin sigma f akma sınırından sonra malzemede ve dolayısıyla yapıda büyük plastik şekil değiştirmelerin meydana geleceği düşüncesiyle çelikte emniyet gerilmeleri sigma b kopma sınırı yerine hatırlayalım abi daha buraya kadar sigma b'ye kadar taşıyabiliyor ama biz ne yapıyoruz onu kabul etmiyoruz da sigma f'yi hatta onu da yüzde kırk kadar yüzde kırk kadar düşüneceğiz e, sigma f'yi kabul ediyoruz niye çok şekil değiştirmesin ve e, bir yedek yıkılmadan önce yedek emniyetimiz bulunsun akma sınırına göre saptanmıştır. Akma sınırına göre emniyet katsayısı nüfe ile gösterilirse 
çeviğin emniyet derinmesi ne olur? Sigma emniyet. Sigma F bölü nü F. Nü F ve sigma emniyet değerleri aşağıda kaybedilecek olan iki yüklem halinde H ve HC eklemelerinde farklı değerler alır. Daha çok kalıcı olan esas yükler H, E, Y iki tane yani H yüklemesi E, Y esas yükü kısaltması e, anlamında ve seyrek etkiyen sürekli olmayan ilave yükler de Z ya da I ilave yük anlamında kullanılır. Peki bunun ayrımı ne? Aslında belli. İşte kalıcı olan ve seyrek etkiyen yükler anlamında. Bakalım yüksek ve geniş yapılarda Örneğin hal ve endüstri yapıları, çelik, karkas yapılar, e, binalar yani. Esas yükler neymiş? İşte öz yük, faydalı yük. Faydalı yük ne? Eşya yükleri, insan yükleri falan. Kar yükü, makinelerin kütle yükleri eğer burada makineler falan varsa. İlave yükler neymiş? Rüzgar yükü. Her zaman rüzgar sürekli esen bir şey değil. Eğer o bir köprü gibi bir şey seveyen, e, bir atölye gibi ise e, üzerinde e, hareket eden araçlar olacaksa gibi fren yükü. Isı değişimi sonucu oluşan kuvvetler e, dikkate alınması gerekiyorsa bu da sürekli olan bir şey değil. İlave yüktür. Montaj safhasında oluşan kuvvetlerle dikkate alayım dersen e, daha detaylı hesap edeyim dersen o da bir ilave yük. Demek ki ilave yükler bunlar. Ama kabaca bu da bizim bilmemiz gereken ilave yük rüzgar arkadaşlar. Bizim kabaca e, ilave yük rüzgar diğer her şey esas. Peki köprülerde ne? İşte esas yükler, öz yük var, katar yükü var. Katar yükü de trafik yükü. İşte trafikteki kamyonlar, araçlar falan. Merkez kaç? Ee, özellikle viyadüklerde sanki üç kuvveti de önemli. Bunlar bizim esas yüklerimiz. Çünkü trafik sürekli akacak. Yani sürekli akmasa bile ona göre köprüyü projelendireceğiz. Burası onlar esas yük. Ha burada ne var esas yük bakın kar yükünü esas yük almadı burada. Niye? Çünkü köprülerde normalde karın sürekli kalmaması gerekiyor zaten. Ee, dolayısıyla kar yükünü e, rüzgar yükü gibi ilave yük aldı. Köprülerin diğer bina çelik yapılarından farkı kar yükünün de ilave yük alınması. Peki ilave yükler ne? İşte rüzgar yükü, kar yükü. Başka diğerleri gibi olan da e, şey e, nadir yükler diyelim işte ısı etkisi. Mesletlerin sürtünme kuvvetleri, çarpma kuvveti, fren kuvvetleri, montaj safhasındaki yük durumları gibi şeyler bunlar da ilave yük anlamına geliyor. Demek ki H ve HZ yüklemeleri bu. Ha, aslında bu H ve Z yüklemesi. Fakat Z yüklemesi yani ilave yük tek başına olamaz. İlave yükün olması için her şeyden önce sistemin kendisinin olması lazım. Sistemin kendisinin yükü de zaten H ile temsil edildiği için H yüklemesi vardır. Bir de A şartı Z'ye yüklemesi var. Bir çelik yapının hesabı aşağıda belirtilen iki farklı yükleme haline göre ayrı ayrı yapılır. Sadece esas yükler alınır buna E, Y ya da H yüklemesi veya birinci yükleme hali denir. Demek ki E, Y dediğimizde, H yüklemesi dediğimizde, birinci yükleme hali dediğimizde aynı şeylerden bahsediyor. İkinci durum, esas yüklerle beraber ilave yükler dikkat alınır. Buna o yüzden E, I, Y denir. Esas ilave yük. Veya H, Z yüklemesi denir. Veya ikinci yükleme denir. E peki niye böyle yapıyoruz? Direkt sadece e, daha büyük olduğuna göre H, Z yüklemesine göre yapsak olmuyor. Neden? Çünkü e, özellikle kafes sistemlerinde biliyorsunuz e, çekme basınç durumları vardır çubuklarda. Öyle bir durum olabilir ki esas yüklemeye göre o çubukta basınç çıkarken esas ve ilave yüklemeye göre o çubukta diyelim çekme çıkarır. O yüzden o çubuğun hem basıncı hem de çekmeye göre değerlendirilmesi gerekiyor. E, dolayısıyla veya yine yükleme durumuna göre, sistemin özelliklerine göre bazı durumlarda, bazı çubuklarda e, aş yüklemesinde daha büyük yük çıkar da aş size yüklemesi daha çok olmasına rağmen orada daha az yük çıkabilir gibi. O yüzden iki sene de bakarız. Eğer bir yapıya kendi öz ağırlığından başka birçok ilave yükler etki ediyorsa ilave yüklerden en büyüğü esas yük yerine geçir. Örneğin hem rüzgar var hem köklü ise mesela kar var falan oradaki etkisinin e, tabi bunlar hep kombinasyon yapılır. Bu, bu kadar da basit değil. E, diyelim biz çatı projesinde de 5 tane kombinasyon yapacağız. Niye? Çünkü 
diyelim rüzgarın hiç olmaması durumuna göre bir çubukta daha kritik bir şey bulabilirsin de karın sadece sağ tarafta olmasına göre başka bir çubukta daha kritik bir şey bulabilirsin. Dolayısıyla her kombinasyonu da çözüp her çubukta çekme ve basınçta hangileri daha kritik onları dikkat edin. Ee, ve esas ee, Çelik yapılarda boyutlandırma ve gerilme denetimlerinde her zaman en büyük, en kesitleri gerektiren yükleme hali göz önünde bulundurmalıdır. Bu tabii bütün yapılar için geçerli. Bu iki yükleme halinde emniyet kat sayıları ve emniyet girimleri farklıdır. Ayrıca yapı deprem kuvvetlerine göre de tabii dinamik hesabında ve en azından HDF hesabında yapılması gerekir. E, yapı çelikleri için TS648'e göre çekme gerilmeleri esas yüklemelerinde yani EY sigma çekme emniyeti neye göre EY'ye göre EY'ye yazmış eşittir. Bakın 0 atmış sigma yani yüzde 40'ını attım. Yani akma dayanımının yüzde 40'ını geri gittim. Şuraya yani şurada çocuklar. Emniyeti o aldım. Bak. Şu benim akma dayanımın T idi. Sigma P. Sigma P'yi de almadım ben değer olarak. Ne yaptım? Buradan yüzde 40 bu tarafa gittim. İşte şuralarda bir yere geliyor. P ile O arasında. Lineer elastik bir bölgeye geliyor. O lineer elastik bölgede yani sıfırdan giderken yüzde 60 olan bölgede ki değeri ben emniyet gerilmesi olarak alıp hesaplarımı ona göre yapıyorum. Bu önemli bir ayrıntıdır arkadaşlar. İçi yani ne olduğunu bilmeniz açısından. Ve ayrıca bu değer Sigma çekme emniyeti e, 05 sigma çekmeden yani e, maksimum taşıyabileceği çekmeden yani kopma dayanımından da e, küçük olmalıdır. E, bu değerler ilave yükler düşünüldüğünde yüzde 15 artırılmalıdır. Demek ki ilave yük olduğunda emniyet değerini artırıyor. Emniyet değerini artırıyor. Yani ilave yük olmadan diyelim 1000 veriyorsam emniyet gerilmesine ilave yük olduğu zaman diyorum ki bu 1000 değil de 1150 taşır diyorum gibi. Ee, SV 37 için en çok kullandığımız da bu aslında zaten. Örneklerde de piyasada genelde. SV 37 için alınan emniyet dilimleri aşağıda verilmiştir ki TSD'de iki çizelgeden aldığımız zaten. Diyor ki çekme, eğilmede çekme, eğilmede basınç ve basınç durumlarında Sigma değeri esas yüklemede e, ST37 için alınan emniyet gerilmeleri e, aşağıda e, verilmiş demiştik. İşte çekme, eğilmede çekme, eğilmede basınç ve basınç durumunda bu durumlarda ne alır bilinmiş emniyet gerilmesi? 1440 cm karesine 1440 kg taşıyor. Veya megapaskal cinsinde yani Newton bölümünün metrekare cinsinden 141 e, olarak alıyoruz. Burada e, şey tam 10 katı değil ya 9.81 aslında diye o yüzden böyle bir fark var. Eğer bir sıfır atılsa 144 olur da 9.81 fark olduğu için 141 olarak bu yuvarlatılmış. E, fakat dikkat edin esas ve ilave yüklemede ne yapıldı? Bu büyüdü. Yani 1440 değil de 1656 oldu mesela. Yine bunun 9.81'e bölünmüş haliyle megapaskala çevirirsek 162 olur. Peki kaymada? Kaymada ne alıyormuşuz? To 831 veya ilave yüklemelerle varsa 956 daha büyüdü. Ezilmede 2800 veya ilave yüklemeler varsa daha da büyüdü. 3200. Buradan çıkaracağımız sonuç şu arkadaşlar. Çelik aslında e, orijinalinde olan pontun ve demirin de özelliğinden dolayı ezilme dayanımı çok daha yüksek bir malzeme görüyorsunuz. Yani bir çeliği betonun basıncı gibi yani ezilmeye uğrattığında en zor o çeliğe zarar verdiği için ezilmiş. Ezilme beton pres makinesindeki betonu presleme gibi bir şey olarak düşünün. Ezilme ve basmayı basıncı ayıracağız diye çünkü ezilme bu. Ee, bu çeliğin en iyi dayandığı şey. 2800 kadar verilmiş. Ve bu tabi sadece ST 37 çeliği için de EY yükleme için konuşuyorum ama mantık aynı. Bir 
e, iyi başka iyi dayandığı şey neymiş? Çekme, eğilme ve bakmış. E, bu kafet çubuklardaki çekme elemanı. Kafet çubuklardaki bastınç elemanı. Bakın az önceki edilmeden farklı o. Veya bir çelik kirişte bir çelik kiriş şöyle seyim yapacak. Altlarında çekme oluşacak. Üstlerinde basınç oluşacak çelik çubuğu. Onlar. Yani eğilmedeki çekme. Eğilmedeki basınç. Veya kafetteki çekme elemanı. Kafetteki basınç elemanı. Olması durumunda da neymiş? 1440'a kadar dayanıyormuş. Yani Ezilmenin yarısı kadar hemen hemen. En kötüsü ise kayma imiş. Kayma ne? Bir çelik çubuğu mesela, e, burada çubuk var şu şekilde değil mi? Kaydırarak böyle iki tane çubuk varsa böyle kaydırarak bunu e, kesme kuvvetiyle koparmaya çalışıyor. Demek ki bir çelik çubuğu o zaman koparmanın en kolay yolu ona kesme kuvveti vermektir. Örneğin makineyle çelikleri parçalayacak diyelim çelik çubuk. Şurada Makine tümüyle buradan bastırdığı zaman onu kılar, parçalar, koparır. En kolay koparma yöntem o. Demek ki çelik en iyi ezilmeye çalışıyor. Sonra eğilme diye özetleyelim onu. Eğilme, yani çekme, basınç e, olarak özetleyelim. Sonra da kaymaya en iyi çalışıyor. E, burada görüleceği üzere çelik karakterindeki demir ve ilkel hali olan font özelliğinden dolayı en iyi ezilme kuvvetine karşı dayanım gösterir. Daha sonra birbiriyle eşit derecede eğilmede çekme ve basınç kuvvetlerini karşılar. En az olarak da kayma ya da makaslama kuvvetlerine dayanım gösterir. Yani bir çelik çubuğu kırmanın en kolay yolu kesme etkisine maruz bırakmak. E, sigma emniyet işte esas diplomede 06 sigma A 06 2400 1400'lerden çıkmış onu gösteriyor. Az önce gördük ya. Burada N ya da New demiştik az önce herhalde 1.67. Sigma emniyet esas ilave yüklemede 1.15 artırıyor bunu. 1.15 artırdı Sigma E'yi derken 1656 nereden bulunmuş? Az önce anlattıklarımızdan onun e, rakamsal ifadeleri. E, TS648'deki e, çizelgede e, Sigma emniyet kayma gerilmesi durumunda to emniyet alınır. E, normal gerilmede Sigma emniyet. Yani normal gerilme, çekme, basınç veya eğilmenin oluşturduğu çekme basınç. Bunlar hep normal gerilme. Bir de kayma. Birleşik zorlama durumunda ise yani bir kesitte hem kayma hem normal gerilme, hem kayma hem eğilme varsa bu durumda yani sigma ve toğunun birlikte olması durumunda kıyaslama gerilmesi dikkate alınır. Yine 648 standartının bizden istediği bu kıyaslamaya bak. Yani e, sigmanın karesi, 3 toğunun karesi, kare kökü Kıyaslama emniyet gerilmesinden küçük olmalı. Bu da bir başka emniyet. Kıyaslama emniyet gerilmesine, kıyaslama emniyet gerilmesine akma dayanımının %75. Esas yüklemede %80'i esas ilave yüklemede olarak veriliyor. Bunları ezberlemeyeceksiniz. Tabii de e, nereden ne çıkmış, nasıl bulunmuş mantığına onu ben size biraz anlatmaya çalışıyorum. E, genel halde iki eksenli gerilmede ise aslında kıyaslama gerilmesine şu e, Şeyden, mukametten e, bu ifadeyle e, hesaplamak gerekiyor. E, bir çelik yapı hesabının emniyet gerilmesi esasına göre yapılması halinde emniyet gerilmesi değeri orantılılık sınırı gerilmesinin altında kaldığından yani akma dayanımının da altında orantılı sınırın da altında değil mi? Lineer elastik bölgede bir yere geliyor yüzde kırk geri gidersen az önceki grafiği tekrar açmayayım e, onu hatırlayın. Çelik lineer elastik malzeme karakteri gösterir. Dolayısıyla çelik taşıyıcı sistemlerin hesabı elastisite teorisine dayanan statik hesap yöntemlerinden birisiyle yapılır. Bir çelik taşıyıcı sistemin taşıyabileceği yüke çeliğin plastik bölgede çalışabilme yeteneğinin de etkisi vardır. Çünkü büyük bir kapasite var. Evet, şekil değiştirerek taşıyabileceği büyük bir yük gerilme var. Oysa Elastisiteye dayanarak statik mukavemet hesaplarında bu yetenek dikkate alınmamış olur. Hiperstatik bir taşıyıcı sistemin yerel bir bölgesinde plastik şekil değiştirmelerin meydana gelmesi halinde taşıma gücü hemen tükenmez. Fazla zorlanan bir bölgeden daha az zorlanan bölgelere iç kuvvetler aktarılmış olur. Yani yardımlaşma sistemlerde bu olur. 
hele monolitik yapılarda, bir dökün yapılarda beton gibi bu daha çok bu. E, çelik yapılarda da, takma çıkarma yapılarda da birleşim araçlarının e, iyi kullanılma durumuna göre bu yine olur. E, ayrıca burada birleşim araçlarında da enerji tüketme, mesela bulonlu birleşim araçlarında da bulonların gevşeyerek enerji tüketmesi de söz konusu olarak bir avantaj haline gelir bu e, takma çıkarma yapı hali. Deprem anında özellikle. Burada taşıyıcı sistemin bütün için fazladan bir yedek emniyet bulunması demek. Bu hususun bilimsel olarak incelenmesi sonucu taşıma gücü metotları ortaya, yani limit dizayn biliyorsunuz çıkmıştır. Bir de bu 80'lere kadar falan emniyet girmesi beslenmede de kullanılıyordu. Daha sonra sizin de şimdi gördünüz. Taşıma e, gücü e, limit dizayn beslenmede kullanılıyor. Emniyet girilmesi kullanılıyor artık. Ama çelikte yine bu emniyet hesabı kullanılıyor. Bunun sebebi çeliğin ve işçiliğinin çok daha hassas olması gerektiği. Çelik yapıların daha Önemli yerlerde yapılmış olması, çatı gibi diyelim gökmesi durumunda daha tehlikeli durumların olabilmesi gibi gibi yüksek yapılarda, geniş açıklıklarda. O yüzden Türkiye'de yine emniyet girilmesi ile genelde hesap ve kullanım yapılıyor. Çünkü işçilik malzeme kalitesine de yine biraz daha emniyetli yaklaşalım diye. Kalifiye işçilik açısından çünkü çok kalifiye çelik işçiliği yaygın değil. Ee, ama yine taşıma gücüne göre de hesaplamak e, bunun standartı da var. E, fakat açık bir fiyatı da fazla kullanılan e, bir yöntem değil. Hiçbir üniversitenin müstehasında da ona göre değil. Hep yine çelikte bu emniyet gelirmesi yöntemine göre ama Bekarme'de artık taşıma gücü yöntemine göre bayağıdan beri hesaplar var. Yapı e, öğretiyor. E, taşıma gücü hesabı, e, esasına göre hesapta sistemin göçme durumunda sistemi göçme durumuna getirecek olan yük dikkate alınır. Göçme yükü denilen bu yük, bir emniyet kat sayısına bölünerek sistemin emniyetle taşıyabileceği yük saptanır. Niye? Çünkü işte e, elemanın plastik deformasyonla taşıyabileceği çok daha fazla yük var, başka elemanlardan alabileceği yardım var falan derken bu yedekleri de bir şekilde ekonomiye katalım ve emniyetten biraz feragat ederek ekonomiyi biraz daha e, iyi tutalım dersen taşıma gücüne yönelebilir. Peki başka ne tür e, kabaca çok var ama kabaca ne tür e, etkiler malzemeye gelebilecek yüklemeler var? Onlara hızlıca bir bakalım. Örneğin yorulma mukavemeti. Özellikle çelik için önemli olabilecek olanlarına bakıyoruz. Çelik taşı sistemler kullanış amaçlarına göre farklı şekillerde yüklenir. Yükler sabit yani statik ve değişken olabilir. Yük belirli iki sınır arasında periyodik olarak çok değiştiği takdirde malzemenin statik sınırlarının altında yüklerde bile hasar görmesi söz konusu. Yani normalde atıyorum malzeme 100 birim taşıyorsken sen 50 birim olarak yüklüyorsun ama sürekli değişken yüklüyorsun. Bir basıyorsun bir çekiyorsun, bir basıyorsun bir çekiyorsun falan derken o malzeme 50 birimle de göçebilir. Onu demek istiyorum. Burada malzemede kopma ve ayrılma gibi hasarların meydana gelmesinin nedeni Yükün şiddetinden başka, periyodik olarak uzun süre değişerek etkilenir, tersinerek etkilenir. Örneğin bir tel değil mi? Çelik tel, e, bakır tel, bakır tel. Koparmak istiyorsun, çekiyorsun, koparamıyorsun. Fakat bir yerinde böyle tutup şuradan yukarı aşağı, yukarı aşağı, yukarı aşağı salladıkça orada bir plastik mastallaşma oluşturuyorsun ve teli koparıyorsun. Ne yaptın? Tabii ki şuradaki çektiğin kuvvetten çok daha az bir kuvvet uyguladın ama Tersinir olarak sürekli onu uyguladığı için malzemeyi yordun, masallaşma oluşturdun ve e, teri kopardın. Aynı şey deprem etkisi de işte yapıya tersinir olarak aslında dinamik ve tersinir etkisi için e, yapının normalde taşıyacağı yüklerin çok daha altındaki bir yükle de dönüşmesine sebep olur. İşte bu nasıl? Şöyle bir Sigma üst ve sigma alt seviyesi arasında hatta gittikçe sönümlüye edebilir. Ee, daha az bir farkla da sönümlenebilir veya hiç sönümlenmeden de gidebilir. Senin özellikle laboratuvar ortamında yaparsan onu yapabilirsin. Ama doğal olarak yaparsan bu işler istemez bile sönümlenerek azalacak. Bu kadar abartı bir azalma olması da. Her neyse bir üst ve alt limit arasında gerilme gidip gelir gidip gelir gidip gelir gidip gelir. Derken işte e, malzemeye bu şekilde bir yorma etkisi yapıyor. 
Yani sigma üst, sigma o şurada bir ortalama bir gerilme artı sigma genlik şu kısma da genlik diyelim. Çünkü görmüyorsunuz herhalde mantığı değil mi? Ya, ya çok önemli ama şu kısma da genlik diyelim şu artması. Sigma üstü sigma o'yu şurada sigma o. Genlik kadar artırırsam sigma üst, genlik kadar azaltırsam sigma alt gibisinden. Bu genlik de tabi söylüme göre değişecek. Şurada böyle olacak mesela. Ee, ve üst sınır o zaman o artı genlik, alt sınır o eksi genlik olur. Şunu tekrar söyleyeyim ben. Ee, ortalama gerilme yani sigma g genlik gerilmesi yorulma dayanım değerleri çirik türlerine göre deneysel olarak bulunup hesaplarda kullanılır. Ee, yine yorulma dayanımı yüksek çiriklerde yine e, tercihe göre üretilebilmektedir. Bir başka etki aslında buna benzeyen e, bunun çok daha e, hızlısı diyelim. Titreşim etkisi, dinamik etki. İşte köprülerde yük katarları taşıtlar. Fabrika varitörlerde makineler titreşim oluşturur. Bu titreşim, titreşim de aslında bir yorma hareketidir. Az önceki şeye benzer yani. E, bu titreşimler sonucu oluşan e, atalet kuvvetlerinden dolayı kesit etkilerinde eğilme momenti, kesme kuvveti, normal kuvvetler statik yükleme durumuna göre artışlar meydana gelir. Hareketsiz yük hali için herhangi bir kesit etkisi S0 ile yani statik diyelim s 0 Aynı yükün hareketli olması halinde, aynı kesitteki etki de SH, dinamik olması halinde yani, bile gösterelim. Bu durumda Q, SH yani dinamik, yükün dinamik hali, bölü yük statik olsaydı ne olurdu? S0 mutlaka birden büyük olacaktır. Yani diyor ki aynı yükü sen statik olarak verdiğinde daha az bir zorlama yaparsın ama aynı yükü, aynı büyüklükteki yükü dinamik olarak verdiğinde çok daha büyük bir zorlama yaparsın. O yüzden dinamik bölü statiğin farkı e, oranı birden mutlaka büyük olacaktır diyor. Ve bu da dinamik etki katsayısı ya da titreşim katsayısı olarak isimlendirilir diyor. Dolayısıyla biz eşdeğer deprem yükünde e, diyelim betnamede veya çelikte eşdeğer statik yüklemelerde bu hareketli dinamik yükü statikmiş gibi hesaplayıp yaparız. Fakat şu kadar artırır. Ee, olayın özeti budur yani. Uygulamada dinamik hesap yöntemlerinin kullanılması zor olduğunu, şartnameler kesit etkilerinin hareketsiz yüke göre, yani statiğe göre hesaplanmasından sonra hareketli yüklerden dolayı kesit etkilerinin yani S aşın Q kadar S0'ın Q ile çarpımı kadar artırılmasına, böyle saptanmasına kabul etmiştir. Q titreşim dinamik etki katsayıları şartnamelerdeki tablolardan alınabilir. Ee, çelik mamulleri derken profilleri biraz tanıtacak. Ee, en önemli mamuller diyelim. Ee, çelik mamulleri arkadaşlar e, fırınlardan elde edilen çelik e, kalıplara dökülüyordu. E, sonra kor halinde hastalene, buna bir başlama da yönelik tesislerine sevk ediliyordu. Burada Profil veya levha halinde şekillendirilerek piyasaya sürülüyor. Hastelemede kor halindeki çelik dönen silindirler arasından geçirilir ve bu suretle hava ve gazdan dolayı meydana gelen boşluklar kapanır. Çeşitli silindir ayarlamalarıyla istenilen profiller elde edilir. Çelik mamilleri iki grupta ilgilenmek mümkündür. Bir, yufkaçlama yani hasteleme mahsulü olanlar ki bunlar profiller. İki, Dökme mahsulü olanlar ki bunlar daha çok piç denir gibi, font gibi, e, mesnet, e, köprülerin mesnet elemanları gibi e, malzem, e, mamiler. E, dolayısıyla biz yufkaçlamalar üzerinde duracağız. Yufkaçlama mahsulü olanlar işte baştan e, bir sonra önce bir profiller. E, profillerin de çeşitleri var tabi, I profilleri. E, profil yüksekliği ile isimlendirilirler. X ve Y'ye göre simetrik diyorlar. Çift simetri eksen. Şuradan bakarsak, şu bakın e, normal I profili şekli. Şu işte I profili. I, P, N. Bakın, e, takip ederseniz Y eksenine göre de simetriktir. 
X eksenine göre de simetrik bir bütün ölü profilleri. Şu orta genişlikte ölü profili yani ÖPE denir bunlara. Genişlik derken şu kafasının ve altının genişliğinden bahsediyoruz. Şu geniş başlıklı ÖPB ya da HEB tipleri var. Şu başlık genişleri dikkat ederseniz. Normal olan da en dar yani ÖPN'de en dar. Orta genişlikte biraz büyüdü. Genişlikte daha da büyüdü. Bir de geniş başlıklı ağır ırılar. I, P, B, V veya H, E, M. Bu da kalınlığı da artıdıkları. Başlıca, daha yine var da, başlıca I profili çeşitleri bunlar. Bakalım. Yani normal ırılar I, P, neydi? IPE profilleri, orta genişlikli, paralel başlıklı Avrupa profilleri. IPB profilleri, geniş ve paralel başlıklı profiller. IPBL, hafif olan profilleri. IPB ile aynı geometrik üzerinde sahip ama hafif ağırlıklı profiller. Hafif şilik yapılarda kullanılmak için üretilmiş. Mesela IPB 120 dersek, neydi? Milimetre cinsinden her zaman ölçülerimiz. 120 milimetre yani 12 santim neydi o yükseklik yüksekliğinde I profilinin yanında yazan şey ne yüksekliği I P B V profilleri bu sefer de I P B'ye yakın geometri de kalın başlıklı profiller yani şu da en son gördüğümüz şekiller işte işte bir I profilinin üstten önden ve yandan görünüşleri Klasik bazı e, isimlendirmeleri H yüksekliği, B genişliği, S de kalınlığı ki buna S ya da D denir, S D denir. Daha çok S D ile ilgilenir. Gölde kalınlığı anlamında. E, bu görünüşler de önemli tabii teknik resimden biliyorsunuz bunlar bu çok basit bir görünüş ama biraz daha kompleks şekillerde. Üstten, yandan ve önden görünüşleri hayal edebilmeniz, perspektif düşünebilmeniz çelik problemlerini çözmekte oldukça önemlidir. O yüzden bu yeteneğinizi biraz geliştirmeye çalışın. Ee, bir diğeri C profilleri ya da U profilleri. Aynı şekilde. C'de dersin, U'da dersin. O şekil aynı zaten. Tek simetri eksenlidirler dikkat ederseniz. Sadece burada x eksenine göre simetridir. Dikkat ederseniz y'ye göre simetrik değildir. Ve y'ye göre baktığımızda da aslında I profilinin yarısı. I profilini y'de kestiğimizde şunu elde edersiniz, hayal ederseniz. Şu işte perspektif görünüşleri bunlar. Arkadan görünüşü, önden görünüşü ve karşıdan görünüşü de bu şekilde. Arkadan görünüşte tabii ki şu başlık kısımları tetik çizgi olarak gözükecek. Ee, o nedenle genelde iki profil bir kişi oluşturacak şekilde kullanılır. İki profili sırt sırta verirsen mesela I profili haline gelir gibi. Veya uç uca verirsen bir kutu haline gelir. Hayal edin. Gibi. Bir diğeri de L profilleri ki bunlara korniyer denir. Korniyer. L'ler e, yine şekilde görüldüğü gibi L şeklinde çocuklar yine önden ve kesik görünüşü ve perspektifi ve arkadan görünüş var. Arkadan görünüşte Yine şu alt başlığın kısmı tabii ki tetik çizgi olarak gözükecek. Bunlar eşit kollu veya farklı kollu olarak yapılabilir. Ee, çelik yapılarda kullanılma sağları çok geniştir. Genellikle basınç ve çekme çubuğu olarak kafet girişlerde mesela kullanılır veya kolonlarda köşelere yaparsak hani içi boş bir kutu gibi köşelere bu leğeleri koyduğunuzu düşün kolonun dört köşesine ve bağ levhalarıyla birleştirdiğini düşün. E, narinlikten dolayı, e, stabiliteden dolayı yani söylemiştik. Yine e, basınç çubuğu gibi kullanılabilir. E, bunun gösterimine iki kol uzunluğu ve kalınlığı şeklinde isimlendirilir. Yani L50-55 dersem ne demektir? Bir kolu 50 milim, öbür kolu 50 milim ve kalınlığı 5 milim anlamına gelir. Az önceki şeyi söylemedik herhalde. C profili de yine yükseklikte. I profili de yükseklikte. Mesela C200 dersem 200 mm yüksekliğinde bir C profili veya U200 aynı şey demiş olurum. Korniyerler ise kollarının 
genişliği, e, uzunluğu ve kalınlığıyla gösterilir veya eşit kolluysa tek yazılır. Örneğin L50.5 yazarsam anlarsın ki bir kolu 50, öbür kolu da 50, kalınlığı 5. Veya L50.45 yazarsam bir kolu 50, öbür kolu 40 demek ki eşit kollu değilmiş ve kalınlığı 5 anlamına gelir. Çelik yapılarda hassas milimetrik hesap, çizim ve ölçüm yapmak amacıyla tüm ölçüler milimetre cinsindedir. Korniyelerin şartnamelere göre taşıyıcı çubuk olarak seçilmesi gereken en küçük etki, perçinli birleşimlerde evlilik, kaynaklı birleşimlerde 45'lik. Perçinlerde çünkü tehdit kaybı olduğu için perçin yaparken korniyere delik açmak zorunda. Veya civata yaparken delik açmak zorunda. Ama kaynak yaparken delik açmıyorsun değil mi? Dolayısıyla e, perçin veya bulon yaptığın elemanın biraz daha büyük olması lazım ki delerek çünkü onu biraz zayıflatmış için o anlamda. E, eşit kollu korniyerlerde en küçük ve en büyük üretimler ne? 20'lik ve 200. Yani 2 santimlik ve 20 santimlik klasik üretimler bunlar. Ama özel siparişte daha küçük ve daha büyük de üretilmesi mümkün. Farklı kollarda ise 30'da 20'lik ve 4 kalınlığında, 200'e 100'lük ve 16 kalınlığında. Bunları bilgi olarak verdim tabii ki ezberlemeyeceksiniz. Korniyer örnekleri mesela L90-90-13, L75-75-7 gibi L korniyerlerin uzunlukları 3 metre ile 15 metre arasında değişir. Ki biz kabaca 12 metre kabul ederiz. Aynı donatı filizlerinde olduğu gibi sadece L korniyerleri değil, tüm profillerin fabrikadan 15 metrelik ya da 12 metrelik üretilerek sahaya e, sürülmesi mümkündür. E, dolayısıyla e, 15 metre ya da 12 metreden fazla olduğu zaman da bunların birleştirilmesi gerekir. Onları da yine göreceğiz. Bu da farklı kollu bir L korniyer örneği. Yine perspektif görünüşleri, arkadan önden ve kesik görünüşleri gösterilmiş. Ve önemli simgeleri mesela A bir kolunun uzunluğu, B diğer kolunun uzunluğu, S ise kalınlığı anlamında. Bir diğeri de T profilleri. T profili de yine I profilinin bu sefer ilk seksenine göre yarısı hayal edebilirsiniz. O yüzden yarım I profili olarak da geçerim. Ee, ekonomik bir kesit sayılmazlar. Küçük açıklıklarda cam merkeği olarak kullanıldıkları gibi Az yüke maruz kaynaklı kafes girişlerde üst ve alt başlık çubuklar olarak da kullanılır. Yani çatılarda mesela kafes çatılarda veya kafes giriş yaparken kullanabilirsin ama biraz daha böyle basit çatılarda diyelim e, kullanabilirsin. Genellikle I profillerinden elde edilirler. Yani yapılmış bir I profilinin yarısını kesme tarzında da elde edilirler. O yüzden bir bölü iki I profil olarak söylenir. Yüksek gövdeli ve geniş tabanlı türleri e, bulunmaktadır. Örneğin T120-60 gösterilinde 120 yüksekliği 60 taban genişliğini gösterir. Ama genelde 1 bölü 2 I200 deriz. 1 bölü 2 I200 dersem I200'lü profilin yarısı yani yüksekliği 100 olan bir T profilini anlatıyorum demektir. Bu da T profilinin e, perspektif görünüşleri üstten ve yandan görünüşü ve ığının yarısı olduğunu anlatan çizim. Buradaki bazı notasyonlar H yükseklik, S kalınlık ve B de genişlik olarak söylenebilir. Başka tabi birçok çeşitler var. Belli başlı ama çok da kullanmayacağımız ama isim olarak verdiğimiz bazı şeyler var. Örneğin üst flaşlı L profilleri. Bunlar yani Z profilleri. V140 gibi yükseklikle gösterilir. Boru profilleri özellikle e, çelik iskele yapımlarında kullanılır. Daire veya dikdörtgen en kesikli olabilirler. Daha çok iskelelerde e, daire olanlar kullanılır. Fi, D, T şeklinde. E, burada D çapını, T de et kalınlığını gösterir. Demek ki Fi, D, T şeklinde gösterilir. Ee, bu ray olacak. Ray profilleri yine ü profillerine benzer demir yolları ve metrolarla kullanılan profiller. Özel profiller özel amaçlı ve çok çeşitli siparişe göre üretilebilir. 
kutu profilleri merdiven, çelik merdivenlerde taşıyıcı eleman olarak, merdivenin taşıyıcı iskeleti olarak kullanılır. E, kutu içinde, kutu şeklinde içi boş profillerdir. E, kutu şekli var. Yanına 90, 60, 80 metre. Bir tarafı 90, bir tarafı 60 ve kalınlığı 8 olacak şekilde gösterilir. Bir. E, profillerin en kesit değerleri, boy, kalınlık, en ağırlık merkezi, atalet momenti, mukamet momenti gibi birçok hesapla bulabileceğimiz değerler pratiklik olması açısından tablolarda verilir. Örneğin tabloda I 200'ü bulduğum zaman hemen yanında onun atalet momenti, işte ağırlığı, kollarının genişliği, kalınlığı falan bütün bilgiler verilir. E, atalet yarış yapı gibi. Bunları benim hesaplamam gerekmez. O profil ait o bilgileri tablodan alabilirim. Bu tablolarda yine notlarımızda o AVS sisteminde mevcut çocuklar. Yine burada da onları paylaşacağım. Ders notlarında da e, bu slaytlarda da zaten yer yer kullandığımız yerlerde onların e, görüntülerini koymuş olduk. E, hesaplarda kullanılan profillere göre gerekli değerler bu tablolarda alınır. İşte burada Z'nin bir görünüşü, altta da kutu profillerin e, bir görünüşü gösterilmiş durumda. Bunlar da boru profillerin görünüşü. Bir diğer de levhalar. Levhalar da e, kalınlığı, genişliği ve uzunluğu olan yassı elemanları biliyorsunuz. TAB şeklinde gösterilirler. P kalınlığı, A kısa kenar uzunluğunu ve B ise uzun kenar uzunluğunu ifade eder. Lamalarsa bunun çubuk şeklinde olan. Yine P, B, L şeklinde. Burada T bir, tetinin bir e, kenarı, B diğer kenarı, L ise uzun. B, T veya çubuk şeklinde çizgi B, T, L şeklinde gösterilir. B ve T kesit boyutlarında L ise lama boyunu ifade eder. Demek ki lama çubuk şeklinde levha bildiğimiz levha şeklinde. Yuvarlak çubuklar bunlar daha çok donatı olarak betonarmede kullanılır. Fi D olarak bildiğimiz üzere gösterilir. D ile çubuk çapı anlaşılır. E, soğuk çekilmiş profiller vardır. Bunlar daha çok sac yani ince çelikler için geçerlidir. İnce çelikler ince kalınlıktaki çeliklere Soğukta şekil verilerek de kullanılır. Ki bunlar daha çok kaplama, örtü malzemesi gibi fazla yük taşımayacak olan elemanlar olduğu için soğukta şekil verilmesinin çok da büyük sıkıntısı olmaz. Ee, i̇şte hafif çelik yapılarda kullanılan profiller e, veya e, saç kaplama bu, e, levhaları gibi olabilir. Birçok şekiller olabilir. Bazı kesit şekilleri burada gösterilmiş. Lamalar dikdörtgen en küçük çubuklardır. Bunların da çeşitleri var. Çok detay olarak vermişiz ama sadece bir doğru paylaşayım. Yassı dar lamalar olabilir. Genişliği işte 8 ile 150 mm kalınlığı 3 ile 100 mm arasında. Geniş lamalar ve ince levhalar olabilir. Lamalar, levhalar genelde şu dikdörtgen şekli ve yatay eğik, eğimi çizgiyle gösterilir. Yanına da ebatları yazılır. Mesela bu şekil 120, 20, 60 dersem işte ebatları, boyu e, yanına yazılmış anlamına gelir. Veya önemli olan ebatı yazılır. Önemli olan ebatı kalınlıktır. Mesela bu dikdörtgen şeklini çizdim. Yanına 10 yazdıysam veya hiçbir şey yazmadan direkt sadece T eşittir 10 yazdıysam anlarım ki T eşit 10 mm kalınlığında bir levhadır. Genişliği, diğer boyutları e, şekilde verilebilir veya hesaplarda verilmezdir. Çünkü kullanılmaz. Dolayısıyla bizim yapacağımız bazı örneklerde levhalar için e, genel itibariyle sadece kalınlığı yazacağız. Çünkü kalınlığını kullanacağız. Ama e, genel çelik çiziminde onun diğer ebatları da zaten gösterilmiş olacağız. Levhaları da işte düz levhalar. Ki ince levhalar olabilir. Orta levhalar olabilir. Kaba levhalar olabilir. Şeklinde kullanırız ama preslenek bir yüzü çeşitli e, şekillerde pürüzlendirilmiş levhalar en iki yapılarında döşeme levhası olarak da kullanılır. Özellikle kaymamayı sağlamak için. Kubbeli levhalar olabilir. Silindirik levhalar olabilir. Oluklu levhalar yine çatı kaplamaları için e, oluklu saçlar e, kullanılabilir. Bir diğer 
durumda yapmak için geldi. Levhaların çekilip kaynaklanmasıyla mesela levhalardan ben U profili, C profili, L korneri elde edebilirim. Gerekli durumlarda diyor. İşte yapmak istekler. Bakın şu yukarıdaki U profilini elde etmek için yukarıdaki bir levha, ortadaki bir levha, gövdedeki ve alttaki bir levha. T profilini elde etmişim. Kutu profili elde etmişim. Nasıl? Levhaları boydan boya birbirleriyle kaynaklayarak. Veya bazı profillerin şurada görüldüğü gibi kalınlığını artırmak için I profilinin üstüne ve altına levha kaynaklamış. Veya I profilinden iki gözlü bir kutu profil elde etmek için I profilinin yanlarına levhalar kaynaklamışım gibi kullanılabilir. Bir diğer şey ise bütün bunlar yufkaçlama, hasteleme ürünüydü. Bir de döküm mahsulü olanlar olarak. Yani pik denir gibi, font denir gibi. Daha çok köprü mesleklerinde kullanılır. Çünkü buna gelen hep ezilme. Ezilmeye zaten pik, font da iyi karşılık verir. Çekme olmadıktan sonra. Dolayısıyla bunları çelik olarak yapmanın çok anlamı olmayabilir. Meslet afereyleri derler bunlara. Meslet afereylerini dökme denilen de yapabilir. İşte adından da çelik fon mesela. Kalıplara dökülmek suretiyle istenilen parça elde edilir. Mesnet levhası olarak kullanılır. Özellikle köprülerde ee, ve yüksek dayanımlıdır. 52 yedenler. Su çeliği mesela mesnet ruvaları maftal parçaları olarak kullanılan birleştirme elemanları gibi elemanlar. Gri font özel meslek levhası olarak daha kaliteli fonttan elde edilir. Ee, yapı çeliklerinin elastik özellikleri çekme ile tespit edilir demiştik bunu. Yapı çeliklerinin uzamaları elastik sınır aşılmadığı müddetçe elastik Yani yük kaldırılınca uzamada kaybolur ve bunun sınırı elastik modülü e, 2 milyon 100 bin kilogramları santimetre kare kabaca diye söylemiştik. 